Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 3, секция 8, упражнение 106. Now read and listen to the conversations again. What are the teenagers talking about? Who do you talk to if you have a problem? Теперь прочитайте и прослушайте разговоры снова. О чем подростки говорят? С кем вы говорите, если у вас проблема? Первое. Диалог. Стив. Hi, Penny. Hi, Abbott. Penny. Hi, Стив. Where are you going, Steve? Well, I was going to meet Matt and Gemma at the cafe. Do you want to come? Penny. Sorry, I can't. I have to babysit this afternoon. Steve. Okay. We are going to the cinema tomorrow to see Titanic. Penny. Are you? I really want to see it. Steve. Great. We'll see you outside the cinema at 8 then, okay? Penny. Yeah, see you tomorrow. Стив, привет, Пенни. Привет, Альберт. Пенни, привет, Стив. Куда ты идешь? А, Стив, ну, я собираюсь встретиться с Мэттом и Гемой в кафе. Не хотите пойти? Пенни, жаль, я не могу. Я должна сидеть с детьми днем. Стив, хорошо, мы собираемся завтра в кино смотреть «Титаник». Пенни, да? Я очень хочу посмотреть этот фильм, Стив. Отлично, тогда встретимся около кинотеатра завтра в 8 часов, хорошо? Пенни, да, увидимся завтра. Теперь кратко расскажем, о чем идет речь в диалоге. Teenagers are talking about their plans. They will go to the cinema together and have a good time. Подростки говорят о своих планах. Они пойдут вместе в кино и хорошо проведут время. Следующий диалог. Tracy, now listen. If you don't do it, you won't have any friends in the whole school. And if you tell anyone, you will be in big trouble. Okay? You. What's the matter? Why are you so rude? Tracy, you know why, okay? Tracy, теперь послушай, если ты не сделаешь этого, у тебя никогда не будет друзей в школе. А если ты скажешь кому-нибудь, у тебя будут большие неприятности. Ясно? Сью, в чем дело? Почему ты так руба? Tracy, ты знаешь почему. Хорошо? Ну, а теперь тоже скажем а, кратко. О чем... Диалог. Teenagers are talking about some troubles. Подростки говорят о каких-то неприятностях. Следующий диалог. Sally. Uh, oh dear, don't worry. Now what we'll do is talk to your parents this afternoon when they come to collect you. We'll explain to them ex uh, exactly what happened. I think uh, they'll understand uh, it's not your fault. Don't sense, Sally. I'm sure they'll believe you. Салли, о, дорогой, не волнуйся, теперь то, что мы сделаем, поговорим днем с твоими родителями, когда они придут, чтобы забрать тебя. Мы объясним им подробно, что случилось. Я думаю, они поймут, что это не твоя ошибка, Джон. Благодарю, Салли, я уверен, что они поверят тебе. Teenagers are talking about the situation, they want to explain it to their parents. Подростки говорят о ситуации, которую они хотят объяснить своим родителям. Последний диалог. Карен. Thanks for helping me, Julia. I was really having problems with the, uh, that mess homework. I thought I would never understand, and the test next week is very important. Julia, that's okay. You can help me with biology next time. I never understand any of that homework. Карен, спасибо за помощь мне, Джулия. У меня действительно были проблемы с той домашней работой по математике. Я думала, что я никогда не пойму. И тестирование на следующей неделе очень важно. Джулия, хорошо, ты можешь помочь мне с биологией в следующий раз. Я никогда не понимаю ни одной домашней работы. Кратко скажем, о чем идет речь. Teenagers are talking about homework. They help each other to do it. Подростки говорят о домашней работе которые они помогут друг другу делать. Окей, okay, упражнение э, выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.